वेलकाम टू मई चैनल लार्न इंग्लिश उधान दिस विधान फंडे एर आगे हमें भयसर उपर दो भिडियो तैरि कर आशा करी से खाना भयस सम्पर्क जथेष किस शिखते पर तो आज के भयजे तीन नम्बर भिडियो ये आसले एक्सटेंशनों बोलते पर कारण ये भिडियोते किस पिकुलियर टाइपर भयस सेंस हमें देखो ये पिकुलियर टाइप भयस सेंसगल मूलत नवम दशम एर टेस्ट परीक्षा एवं एकादश द्वश श्रेणी तो आसन से पिकुलियर टाइप अर्थात अद्भुत टाइप किस भयस सेंस देखी जगह एकटू व्यतिक्रम तो भयसगलो क्यों देखो एन आसल स्ट्राक्चार माध्यम सेंटेंसर माध्यम देखी एक्साम्पल माध्यम देखी तो सहजे बुझते पर देख प्रथम आसि देख एक्साम्पल नम्बर वन एक्टिव ही निडेंट प्ले क्रिकेट इन द फिल्ड देखो इटा के पैसिव करब तक हमें अबजेक्ट खुजब आप देखे दे मोट पाँचा छोट नियम माध्यम भयस एक्टिव थे पैसिव करते तो प्रथम टेल अबजेक्ट सबजेक्ट होता है क्रिकेट एखे अबजेक्ट क्रिकेट एबार आसन अक्सि भार्व खेल करें बोलते के नीड अक्सि अक्सिली भार्व हिसाब से बसते परे आरोप मूल भार्व हिसाब से बसते कौन बोलो देखो नीडे पर जो नट आता अक्सि हिसाब से बसते अक्सि भार्व तो ये कि अक्सिलारि एखे एट मोडल अक्सिलारि तो मोडल अक्सिलारि थे एरपर बी दिए देव तेल डेंट बी ए थ्री फर्म प्ले एर प्लेट इन दाखी लेस बोल लेस टू लेस देखा दिए देव द फिल्ड बिम सहजे बुझते अर्थात नीड एंड नीडेंट इट मोडल अक्सिल हिसाब से बसे तीडेंट बी हमें एखे यूज कर लो देख विशेष नियम से हल हैड बेटार यू हैड यू हैड बेटार इट मिट देख यू हैड बेटार इट मिट यू हैड बेटार इट मिट तो ये मिट हल अबजेक्ट एक्टिव पैसिव करब तो मिट ए मिट मिट एट अबजेक्ट तेल एखे हैट बेटार एट मोडल अक्सिल हिसाब से क्या कर एक साथ देख जो हैट बेटार एकसाथे थको अर्थात शुद्ध हैड ना हैड थे तो जी क्यों क्योंकि हैड थे हैड बी ना क्योंकि हैड बेटार जो एकसाथे थको तो एक मोडल अक्सिल मैं तो कि मिट हैड बेटार बी एबार भि थ्री फर्म इटेन बू निश्चय तो बुझते हैं जैड बेटार एकसाथे थे यहाँ मोडल मत क्ज कर देख कमप्लेक्स सेंटेंसर क्षेत्र एम थे आई नि दू वज आ स्टूडेंट ख्याल कर पैसिवर क्षेत्र एट अबजेक्ट कि द बय अर्थात हमें अपना के बीच जो दुईटा सेंटेंसर पैसिव भयस करा जाए दो क्लस पैसिव बस जाए कमप्लेक्स तो दोटी करते जो दुटा ना करा जाए एक जाए एकटाई करब ठीक है तो ये हमें ये क्लसटाई पैसिव बस करते कर दरकार नहीं कारण एखे एट हलो स्टेट स्टेटिव भार्व अर्थात ये हु जे से स्टूडेंट यब सेंटेंसर हमें पैसिव बस करते हैं अथवा करते देखो तेल अबजेक्ट एट द बय क्योंकि देखो एन जो अक्सि भार्व आनी भि थ्री आनी तरह शेष दिखे तो ये हूटा मूलत आईएर पर पड़े यह किसान नहीं टुक आगे नहीं नीते हैं सबटुकु तेल द बय हु अर्थात य हू द्वारा बय कह तयर साथ ही हूके दीते हैं हू वज अ स्टूडेंट एबार शो हमारे अक्सि भार्व भि टूते आक्सि भार्व की वज नन टू मि नन पर बस टू बस 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে যখন কোনো রিলেটিভ প্রোনাউন তার রিলেটিভ প্রোনাউন কোনো যে যে নাউনটাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা বস্তুকে ইন্ডিকেট করে সেটার সাথে সাথে এটা দিতে হবে দেখুন যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এমন হয় হি ইটস অ্যান্ড এগ অ্যান্ড ব্রিংস আ গ্লাস অফ মিল্ক খেয়াল করুন তাহলে এই দুটোর দেখুন একটাই সাবজেক্ট এখানে একটাই সাবজেক্ট একই সাবজেক্ট তাহলে আমরা এই সাবজেক্টটাকে আলাদা আলাদা দুটো সেন্টেন্সের জন্য না নিয়ে একসাথে কমন নিতে পারি খেয়াল করুন কীভাবে এখানে এগ অ্যান্ড এগ এটাকে আগে অবজেক্ট আনলাম অ্যান এগ বি ওয়ান আছে ইজ ইটেন ইটেন এরপরে দেখুন বাই হি না দিয়ে আমরা এখানে অ্যান্ড দিয়ে দেবো অ্যান্ড এ গ্লাস অফ মিল্ক ইজ ড্রাঙ্ক ডি আর ইউন কি ড্রাঙ্ক এবার আসুন বাই হে মার্থ আমরা একসাথেই এটা দিয়ে দিলাম সাবজেক্টটাকে দেখুন কিছু কিছু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে যেমন দেখুন দে সেই দ্যাট মানি ব্রিংস রেজিস্টার মানি ব্রিংস রেজিস্টার্স আচ্ছা এবার খেয়াল করুন এটা একটা ক্লস আর এটা একটা ক্লস দুটো ক্লস এখন এই দুটো ক্লসেরই এখানে আমরা কমপ্লেক্স ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে আমরা প্যাসিভ এটাকে কী করবো এটা অ্যাক্টিভ এটা প্যাসিভ দেখুন এখানে তো আমাদের কোনো অবজেক্ট নাই তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে ইট নিয়ে আসতে পারি তাহলে ইট ইজ সেইট দ্যাট এখন দেখেন এই দে এটা ভ্যানিশ হয়ে গেল কারণ যখন এখানে দে পিপল উই এই টাইপের কথা থাকবে এরপরে এটা একটা বিশেষ প্রোভার্ভকে ইন্ডিকেট করবে তখন এখানে কে বক্তা সেটা প্রধান না প্রধান ওই বিষয়টা অর্থাৎ এই যে এখানে যে প্রভাব থাকবে সেটা মূল যখন হবে তখন আমাদের এই দিকের বক্তার কোনো দরকার নেই এটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে কী থাকতে পারে তাহলে পিপল উই দে এগুলো থাকতে পারে এগুলো ভ্যানিশ হয়ে যাবে তাহলে ইট ইজ সেই দ্যাট ডাইজেস্টার ইজ ব্রট এ দেখুন অক্সি ভি ওয়ান থাকলে অক্সি ভার্ভ ইজ আর এটার ভিট রিফর্ম বি আর ইউ জে এস টি ব্রট বাই মানি খেয়াল করুন এটা যদিও এটা এরপরে যেটা এটা আমি আগের ভিডিওতে দেখাইছিলাম তাও আবার একটু দেখাই দেখুন টু প্লাস ভি ওয়ান ফরম্যাট অথবা ভার প্লাস আইএনজি এই দুইটা ফরম্যাটের একটা বিশেষ নিয়ম আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম এটা ইনফিনিটিভ এটা হলো মনে করেন জিরান হিসেবে যদি থাকে অথবা পার্টিসিপেল হিসেবে যদি থাকে তো এটার একটা খেয়াল করুন আমরা বলছিলাম অ্যাব নর্মাল নর্মাল এবং একটা নিয়ম বলছিলাম খেয়াল করুন দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি দেখাচ্ছি হি ওয়ান্টস এ কার টু ড্রাইভ এক আর একটা হলো হি ওয়ান্টস টু ড্রাইভ এ কার ঠিক একইভাবে আর একটা এক্সাম্পল আমি আপনাকে দিয়ে দেখি খেয়াল করুন তিনটা এক্সাম্পল এখানে টু প্লাস ভি ওয়ানটা আছে অবজেক্টের পরে এখানে অবজেক্টের পূর্বে অর্থাৎ ভার্বের সাথে সাথেই আছে তো যদি এমন থাকে অর্থাৎ অবজেক্টটা যদি মূল ভার্বের পরে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই আপনি এইভাবে করে যাবেন অর্থাৎ এ কার ইজ ওয়ান্টেড টু ড্রাইভ বাই হিম কিন্তু যখনই অবজেক্ট চলে যাবে দূরে অর্থাৎ ভার্বের পরেই ইনফিটিভ ঢুকবে তখন কিন্তু আমাদের এটা অ্যাভেলেবল এইটুকু ফিক্সড এইটুকু আগে এখানে দিয়ে নেবো তাহলে হি ওয়ান্টস এবার দুইটা নিয়ম আছে এটা করার আমি সহজে ওয়ান্টস আকার এবার অবজেক্টটা এখানে আসলো টু বি ড্রাইভেন আর একটা হলো হি ওয়ান্টস হি ওয়ান্টস দ্যাট আকার শুড বি ড্রাইভেন দুইটা নিয়ম আছে যে একটা ফলো করতে পারবেন ঠিক একইভাবে দেখুন এটাও 
যদি এখানে ভার প্লাস আইনজি এরকম পরে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই নর্মালভাবে হি সরি আ বার্ড ইস আ বার্ড ওয়াজ সিন ফ্লাইং বাই হিম কিন্তু যদি এই ফ্লাইংটা আগে থাকতো আই স সরি আই ওয়ান্ট মনে করি এরকম আই ওয়ান্ট আ কার ড্রাইভিং বা ফর ড্রাইভিং আই ওয়ান্ট এ কার ফর ড্রাইভিং তখন কিন্তু আমাদের ওই অ্যাপ নর্মালি মধ্যে এটা চলে আসতো আর একটা বিশেষ নিয়ম দেখুন সেটা হলো এরকম থাকে মাঝে মাঝে অ্যাক্টিভে যে হি ইজ গোয়িং টু ওপেন আ শফ হি ইজ গোয়িং টু ওপেন আ শফ দেখুন এখানে এই যে ইজ গোয়িং টু এম গোয়িং টু আর গোয়িং টু যদি একসাথে থাকে তাহলে এটা মোডাল অক্সিডের মতো কাজ করে তাহলে মোডাল অক্সিডে থাকলে কী করি আমরা এর সাথে বি দিয়ে দিই তাহলে প্যাসিভ তাহলে এ শফ অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে এ শফ তাহলে এইটাই মোডাল অক্সিড আগে এটা আমরা এটার সাথে কী দেবো বি দেবো দেখুন এই যে মোডালের সাথে মোডাল বা বি এটা হয়ে গেল আমাদের অক্সিড ওপেন বাই হিম নিশ্চয়টা বুঝতে পারছেন তাহলে এম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু আর গোয়িং টু থাকলে এটা মোডালের মতো কাজ করে একসাথে আজকে আপনাদেরকে কিছু পিগুলিয়ার ভয়েস চেঞ্জ দেখালাম নিশ্চয় আপনাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন থ্যাংক ইউ বেস্ট অফ লাক